23 de abril, Día Internacional del Libro. Oh, ¡Qué emoción! Y en mi mi libros mil celebramos a aquellos compañeros del alma con enormes poderes mágicos que nos llevan a mundos fantásticos, encantados de mil aventuras. Hoy conoceremos a Enrique. Le encantan los libros, pero de una manera particular. Le gusta comerlos. El increíble niño come libros. Autor e ilustrador Oliver Jeffers. Editorial Fondo de Cultura Económica. A Enrique le encantaban los libros, pero no como a ti y a mí, no, para nada. A él le gustaba comérselo, sí. Todo empezó por error, una tarde en la que estaba distraído, míralo. Al principio tenía muchas dudas y solo se comió una palabra, simplemente por probar. Luego lo intentó con una oración completa y tras eso la página entera. Sí, definitivamente le gustó. Ay, para el miércoles, Enrique ya se había comido todo un libro. Ay, ¿Será posible? Les presento al increíble niño Come Libros. Y para fines de mes podía atiborrarse un libro de un tirón. Le encantaba comer toda clase de libros, novelas, diccionarios, almanaques y atlas, libros de bromas, libros de historia y hasta de matemáticas. Pero los rojos eran sus preferidos y los devoraba a un ritmo increíble. Pero lo mejor era esto. Mientras más comía, más listo se hacía. ¡Mira! Libro entra a la boca. Información llega al cerebro. El cerebro crece. Oh, barriga llena. Una vez se comió un libro sobre pececitos y en el acto supo quedar de comer a Ginger. Hoy en muy poco tiempo pudo resolver el crucigrama de su padre en el periódico y hasta era más listo que los profesores de su escuela. A Enrique le gustaba ser listo. Creía que de seguir así, bien podría llegar a ser la persona más lista del mundo. Así que siguió comiendo más libros oh, oh, y se fue haciendo más listo y más listo. Y más listo, pasó de comerse un libro entero a comerse dos o tres de un solo golpe. ¡Ay! Libros sobre cualquier cosa. No era nada melindroso y quería saberlo todo. Pero las cosas empezaron a ponerse complicadas. Eh, más bien empezaron a ponerse muy, muy mal. Enrique comía demasiado y sin duda demasiado rápido. 
Observemos. Morder, masticar, masticar, masticar. Tragar. Verde, más verde. Verdísimo. Arrojar. Guac. Empezaba a sentirse un poco enfermo. Se antragantaba. Parece que no saborea las palabras. Engullir sin masticar no nos hará disfrutar. Pero eso no era lo peor. Todo lo que iba aprendiendo se volvía un revoltijo. Seis más dos igual a tres. ¡Ay! Dos más seis igual elefante. ¡Ah! Porque no le daba tiempo de hacer bien la digestión. Y empezó a sentir vergüenza de tener que abrir la boca. Y así, Enrique de repente ya no parecía tan listo. Más de uno le aconsejó que ya no comiera libros. Ay, dejó pues de comer libros y se quedó triste largo rato en su cuarto. ¿Qué iba a hacer? Ay. Más luego, casi por accidente, Enrique tomó del suelo un libro a medio comer. Pero en lugar de llevárselo a la boca, lo abrió y lo empezó a leer. Y estaba tan bueno. Después de aquello, descubrió a Enrique que le gustaba mucho leer y que si leía bastante, todavía podría llegar a ser la persona más lista del mundo. Aunque necesitaría más tiempo. Ahora Enrique siempre está leyendo. Aunque la verdad de vez en cuando... ¡Ah! Y colorín colorado, este delicioso cuento ha terminado. Singaratún, maratavilla, vamos con la vitamina. Me gusta tocar un libro, respirarlo, sentirlo, llevarlo. ¡Ay! Es algo que una computadora no ofrece. Ray Bradbury regala un libro, regala un sueño y acompáñalo de una rosa. Es la tradición. Yo soy Mimi, compartiendo cultura desde el corazón. Suscríbete, lee. Leer es crecer, explorar, viajar y viajar es vivir. Bruji besos y chao, chao. Thank you.